आज आपण बघितलं तर इतिहासकारापासून ते आस्था गायत जगामध्ये दुःखच आहे आणि मी नेहमी सांगत असतो की एक वेळ देव जगामध्ये आहे की नाही हा वादाचा विषय होऊ शकेल पण दुःख जगामध्ये आहे की नाही हा वादातीत विषय आहे कारण सर्वांना त्याचाच अनुभव येतो वास्तविक माणूस जन्माला येतो आनंद वाटता वाटता आनंद लुटण्यासाठी पण प्रत्यक्षामध्ये तो उलट करत असतो की दुःख देता देता स्वतः दुःखी तर होतोच आणि इतरांनाही दुःखी करून टाकतो हा आपला सर्वांचा अनुभव आहे हे का म्हणून जीवनविद्या तुम्हाला का हा प्रश्न विचारायला शिकवतो जीवनविद्येची जी काही वैशिष्ट्य आहे त्याच्यामध्ये हे वैशिष्ट्य आहे की जसं सायन्समध्ये तुम्हाला का हा प्रश्न विचारायला शिकवतात आणि का या प्रश्नावरून तुम्हाला पुढे सगळं शिकवलं जातं तसं जीवनविद्येमध्ये सुद्धा तुम्हाला का हा प्रश्न विचारायला शिकवतो की असं का होतं आणि हे का होतं ह्याच्या पाठीमागे जीवनविद्येचा एक सिद्धांत आहे की जिथे परिणाम आहे तिथे कारणे असतंच म्हणजे हा निसर्गाचा नियम आहे आणि जिथे परिणाम आहे तिथे कारणे असतात या अर्थी माणसं दुःख देता देता स्वतः दुःखी होऊन इतरांना दुःखी करतात ह्याचं कारण असलंच पाहिजे मग जीवनविद्येने त्याचा शोध लावला की हे का असं घडतं बरं आजच घडतं असं आहे का नाही इतिहास कालापासून ते आजता कायच घडतं आहे म्हणजे तो आपण म्हणतो रामायण म्हणजे रामावतार जेव्हा झाला तेव्हा त्यावेळेला आणि ते अगदी ते युग वेगळं होतं त्याच्यानंतरच कृष्णावतार झाला ते युग वेगळं होतं त्रेतायुग म्हणा द्वापार युग म्हणा सत्ययुग म्हणा ही जी युगं आपण म्हणतो ही सगळी जी युगं आहेत त्यावेळेला काय परिस्थिती वेगळी होती का आणि आज परिस्थिती वेगळी आहे असं आहे का थोडाफार फरक असेल पण आज जसं दुःख सर्व ठिकाणी भरलेलं आहे तसं त्यावेळेला पण दुःख होतं हे आपण लक्षात ठेवायचं आणि म्हणून रामायण आपण जर पाहिलं तर रामायणामध्ये दुःख आहे कृष्णावतार पाहिला तिथे आपल्याला दुःख सापडेल अगदी कृष्ण निजधामाला गेला ते सुद्धा त्यांचे सगळे जे बंधू बांधव जे होते ते सगळे एकमेकांशी लढाई करत होते भांडत होते तंटे बखडे करत होते ते बघून कृष्ण कंटाळला आणि निजधामाला गेला मला काय सांगायचा मुद्दा की रामायण रामावतारमध्ये अवतार होऊनसुद्धा दुःख गेलं नाही कृष्ण अवतारमध्ये सुद्धा कृष्णाने अवतार धारण केला पण कृष्ण दुःख काही गेलं नाही म्हणून आतापर्यंत तुम्ही जर पाहिलं तर दुःख नावाची गोष्ट ही पूर्वी होती तशीच आज पण आहे जसा पूर्वी सूर्य होता आणि आज आहे पूर्वी पाणी होतं ते आजही आहे पूर्वी चंद्र होता तो आजही आहे तसंच पूर्वी दुःख होतं आणि आजही दुःख आहे याच्यात काही फरक पडलेला नाही प्रश्न निर्माण होतो आहे असं का ही इतिहासाची पुनरावृत्ती पुन्हा पुन्हा का होते तर जीवनविद्येने याचा शोध लावला जीवनविद्येने याचा शोध असा लावला की जगामध्ये एकच त्याला कारण आहे ते म्हणजे शहाणपणाचा अभाव शहाणपणाचा अभाव हे एकमेव कारण आहे जगातील सर्व दुःखाला मी जगातील म्हणतो व्यक्ती दुःखी होते कुटुंब दुःखी होतं समाज दुःखी होतो राष्ट्र दुःखी होतं आणि जग दुःखी होतं हे सगळं दुःख सर्व ठिकाणी पसरलेलं आहे ह्याचं कारण काय तर कारण एकच की सर्वत्र सर्व ठिकाणी सर्व जगात शहाणपणाचा अभाव आहे हे जीवनविद्येने लावलेला एक फार मोठा शोध आहे की शहाणपणाचा अभाव हे सर्व दुःखाचं एकमेव कारण आहे तुमच्याकडे भरपूर पैसा आहे आणि तुम्ही सुखी व्हाल असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचा तो भ्रम आहे कारण जगामध्ये जी सुखी माणसं आहेत ती मग जगामध्ये जी श्रीमंत माणसं आहेत ती सुखी झाली असते पण जगामध्ये ज्यांच्याजवळ भरपूर पैसा आहे ते काही सुखी आहेत असं काही आपल्याला दिसत नाही उलट ते दुःखी आहेत असंच आपल्याला अनुभव आहेत म्हणजे घरामध्ये सर्व रेलचेल आहे राहायला जागा भरपूर आहे तरी लोक भांडतात ज्यांच्याकडे राहायला जागा कमी आहे तिथेही भांडण दंडे होतात पैसा जास्त आहे तिथेही भांडण दंडे होतात जिथे दारिद्र्य आहे तिथेही भांडण दंडे होतात 
म्हणजे आहे काय आणि नाही काय हे प्रश्न नसून दोन्ही ठिकाणी दुःख सारखंच आहे हे आपल्या लक्षात येईल आणि म्हणून हे असं का घडतं याचं कारण एकच आहे की श्रीमंत माणूस जर शहाणा असेल आणि त्याच्या घरात ती माणसं शहाणं असेल तर तो माणूस सुखी अस होईल तसा दरिद्री माणूस आहे दोन वेळा जेवायला मिळतं आहे राहायला घर अगदी छोटं आहे पण घरातली माणसं सगळी शहाणी आहेत ते सुखी राहतील आणि ते सुखी असतील कारण त्यांच्याजवळ शहाणपण आहे ज्यांच्याजवळ शहाणपण आहे ते सुखी असतात आणि सुखी होतात आणि ज्यांच्याजवळ शहाणपण नाही त्यांच्याजवळ भरपूर जरी संपत्ती भरपूर पैसा भरपूर सत्ता असली तरी ते दुःखी होतात आणि म्हणून जीवनविद्येने महत्त्वाचं स्थान दिलेलं आहे ते शहाणपणा आज आपण धर्म धर्म म्हणतो पण धर्मामध्ये सुद्धा आपल्याला असं दिसून येईल की धार्मिकता ज्याला आपण म्हणतो ती धार्मिकता आणि शहाणपण ह्यांचा संबंध त्या ठिकाणी आहे असं दिसत नाही दोन दोन तास पूजा अर्चा करणारी माणसं पूजा करतानाच काय कमी पडलं जर बायको उगाळाला जर विसरली गंध उगाळाला जर विसरली तर बायकोचा उद्धार तर करता तर पण तिच्या आईबापांचा उद्धार सात पिढ्यांचा उद्धार नवरा करतो चाललंय पूजा आणि बायकोचा उद्धार करतो आहे आता ह्याला काही पूजा म्हणायची का म्हणजे मला सांगायचा मुद्दा दोन तास जप करणारी बाई जप झाल्यानंतर सुनेचा छळ करते ह्याला शहाण पण म्हणतात का मला सांगायचा मुद्दा असा की धार्मिकता ज्याला आपण म्हणतो ही धार्मिकतेमध्ये सुद्धा शहाणपणाचा अभाव असतो उलट मी असं म्हणेल की माणूस जेवढा अधिक धार्मिक तेवढा त्याच्याकडे शहाणपणाचा अभाव आहे असं मी म्हणेन जेवढा माणूस धर्माला कडवा असतो आपण म्हणतो कडवे धर्माचे कडवे म्हणतो ना तितके ते मूर्ख जास्त असतो अगदी स्पष्ट शब्द सांगायचं की माणूस जितका अधिक धार्मिक तितका तो अधिक मूर्ख कारण त्याच्याकडे शहाणपणाचा अभाव असतो हे थोडंसं माझं बोलणं जरा थोडंसं जरा जहाल वाटेल पण ती वस्तुस्थिती आहे असं तुम्हाला दिसेल आणि म्हणून आज जगामध्ये जर तुम्ही पाहिलं की इतिहासकालापासून सर्व राष्ट्रामध्ये धर्माधर्माच्या नावाखाली भांडण नंडे बखेड आहेत देवधर्माच्या नावाखाली भांडण नंडे बखेडे चालतात ही देवस्थानं आहेत ना या देवस्थानामध्ये सुद्धा आणि त्या ठिकाणी सुद्धा देवाधर्माच्या नावाखाली भांडण नंडे बखेडे चाललेले असतात कळलं की नाही हे का होतं याचं कारण एकच शहाणपणाचा अभाव आणि म्हणून जीवनविद्येने याच्यावर सांगितलं की बर धर्म धर्म आपण ज्याला म्हणतो त्या धर्माचा प्राणच शहाणपण आहे पण शहाणपण जर नसेल तर धर्म म्हणजे कर्मकांड हे तुम्ही आपण लक्षात घ्या की धर्माचा प्राण द सोल ऑफ रिलिजन इज विजडम द एसेन्स ऑफ रिलिजन इज विजडम आणि जर विजडम नसेल शहाणपण नसेल तर धर्मामध्ये जे उरतं ना ते फक्त कर्मकांड उरत आणि कर्मकांडामध्ये मनुष्य जितका गुंतत जाईल तितका तो जास्त 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 निर्बुद्ध होत जाईल आणि म्हणून जीवनविद्येच्या सिद्धांताप्रमाणे जीवनविद्या असं सांगते की शहाणपण हे महत्त्वाचं आहे धर्म हा शहाणपणासाठी आहे शहाणपण मिळविण्यासाठी धर्म आहे की म्हणून धर्माचा प्राण शहाणपण आहे आणि म्हणून आपण जर शहाणपण मिळवलं नाही कारण शहाणपणे मिळवावं लागतं शहाणपण आकाशातून खाली पडत नाही किंवा जमिनीतून व वर येत नाही तर शहाणपणे मिळवावं लागतं त्याच्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात त्याच्यासाठी योग्यच्या दिशेने आपल्याला वाटचाल करावी लागते आणि म्हणून आज जर आपण पाहिलं तुम्ही सर्वत्र जगामध्ये बघा की शिक्षण दिलं जातं शिकवण दिली जाते संस्कार केले जातात नाना प्रकाराने हे सगळं चाललेलं आहे जगात पण शहाणपण दिलं जातं आहे असं कुठेही दिसत नाही घरात शहाणपण दिलं जात नाही घराच्या बाहेर शहाणपण दिलं जात नाही शाळेमध्ये शहाणपण दिलं जात नाही कॉलेजमध्ये शहाणपण दिलं जात नाही धर्मसंस्थेमध्ये शहाणपण दिलं जात नाही शहाणपण दे देण्याव्यतिरिक्त बाकी सर्व दिलं जातं ज्याला आपण कर्मकांड म्हणतो त्या कर्मकांडामध्ये गुंतविणं हा एक महत्त्वाचा भाग धर्माच्या नावाखाली झालेला आहे म्हणून धर्म हा माणूस धार्मिक कोण 
जेवढं जास्त कर्मकांड करील ना तो धार्मिक असं आपण समजतो जो अधिक कर्मकांड करील तो धार्मिक असं आपण समजतो पण जीवनविद्या असं सांगते की तुमच्याजवळ जर शहाणपण असेल तर तो खरा शा खरा तो धार्मिक आणि त्याने काहीही जरी कर्मकांड कर्मकांड केलं नाही तरी तो धार्मिक आणि खूप कर्मकांड करून सुद्धा जर त्याच्याजवळ शहाणपण नसेल तर तो धार्मिक नाही तो अधार्मिक आहे हे आपण लक्षात ठेवू हे जीवनविधीचे जे जे सिद्धांत आहे सिद्धांत फार महत्वाचे Yeah.